സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ നടി ശ്രീമതി സീമയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി സീമ ഐ വി ശശി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ ശശിയേട്ടൻ്റെ ഒരു ഭൗതിക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായിട്ട് നാല് മാസം പിന്നിടാൻ പോവുകയാണ് ആ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു വേരുപാടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതാണ് ഞാൻ ഭൗതിക സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പുള്ളി എന്നെ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എവിടെയോ കുവൈറ്റിലോ ദുബായിലോ എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ധൈര്യമുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പൊക്കെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശശിയേട്ടനാണ് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാക്കിയത് ശശിയേട്ടൻ ഇല്ലാതെ ഞാനില്ല ഇല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശാന്തി എന്നൊരു നർത്തകിയിൽ നിന്ന് സീമ എന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വളർത്തിയത് അതെ ശശിയേട്ടൻ അതെ അതെ അത് അന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശശിയേട്ടൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അതിനുശേഷം ചേച്ചി ഒരു അഭിമുഖം ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആണ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എവിടെയും ശരിക്കും ഐ വി സി സി എന്ന സംവിധായകൻ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അതായത് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ പത്തും പതിനൊന്നും ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഭാഷകളിൽ സിനിമ എടുക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസാമാന്യ പ്രതിഭാശാലിയായ സംവിധായകനെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട ഒരാളാണ് സീമ ചേച്ചി ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മികച്ച അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐ വി ശശി എന്നുള്ള സംവിധായകനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് അസാധ്യ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അസാധ്യ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ബിക്കോസ് ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിന്ത പുള്ളിക്ക് സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിനിമ 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 അതിനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എങ്ങനെയാവും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതാ അതാ അപ്പം തൻ്റെ മോൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും പുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടും മോൻ ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു എളിമയാണ് മോനെ ഈ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അച്ഛ അല്ല അച്ഛ അത് അതിൻ്റെ ഇത് അച്ഛൻ നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും മോനെ ഇത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിക്കും ഈ അച്ഛനും മോനും ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഒന്നും അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളി തന്നെ പക്ഷെ പുള്ളിയായിട്ട് ആ ഒരു അതായത് ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പുള്ളി ആലോചിക്കുന്ന ഈ ഈ ഷോട്ട് ഒന്നും എങ്ങനെ അതായിരുന്നു അത് മറ്റേ ഇതിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളുള്ള സിനിമ അതെ അത് മാത്രമല്ല സിനിമേനെ ഒരു തിരിച്ചെടുത്തത് പുള്ളി തന്നെയാണ് ആ എല്ലാവരും എല്ലാ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പം ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം എടുത്ത് ഹിറ്റാക്കി കൊടുത്തത് പുള്ളിയാണ് അതുപോലെ ഈ അവളുടെ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതെടുക്കുമ്പം പലരും എൻ്റെ കാത് പടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ശശി ഈ കുട്ടിനെ പെണ്ണിനെ കിട്ട് ശശിക്ക് വട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച എത്രയോ പേരുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ 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 എങ്ങനെ നിൽക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ രസിക്കുകയാണെന്ന് ആ നോക്കുമ്പോൾ മണ്ണാൻ കേട്ട ഷോട്ടിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് പുള്ളി ഇതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല പുള്ളി അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര സങ്കല്പത്തെ തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതെ അപ്പോൾ അവളുടെ രാവുകൾ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രമേയം അതെ അതിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഓരോ ദിവസം അക്
അന്ന് അവരിപ്പോൾ നർത്തകിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശശിയേട്ടൻ ഓരോ ഷോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു എങ്ങനായിരുന്നു അത് ആ ഒരു വേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല അങ്ങനെ അത് ആ ധൈര്യമല്ല അത് പുള്ളി അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചു പുള്ളി അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഡാൻസിലാണ് എന്നെ എങ്ങാനും ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഹീറോയിനെ ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നാളെ എനിക്ക് മറ്റേ ജോലി കിട്ടാതെ പോവോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ പടം അഭിനയിച്ചിട്ട് ഈ പടം ഹിറ്റാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു നടിയാവുന്നോ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയല്ല ആ പ്രതീക്ഷ അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല നാളെ എന്താണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കിപ്പോഴും ഇല്ല അല്ല ഈ നർത്തകിയായിട്ട് നിന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു അന്ന് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ആർഭാട്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറൂല്ല എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇത് പിടിക്കണം വലിയ ആളാവണം അങ്ങനെയൊന്നും അന്നും ചിന്തയില്ല ഇന്നും അങ്ങനെയല്ല വളരെ സാധുവാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് അത് ഗോസ് ടു ശശിയേട്ടൻ ശശിയേട്ടനാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ എന്താ ചട്ടമ്പിയാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരിത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു വേഷവും അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് എത്ര എത്ര വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതെ അത് എനിക്ക് ദൈവം തന്നതും ശശിയേട്ടൻ തന്ന ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് അങ്ങനെ അതല്ലാതെ എനിക്കായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഐ വി ശശി എന്ന സംവിധായകനിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും അംഗീകരിച്ച ഒരു സംവിധായകനില്ല സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററിന് പകരം ഐ വി ശശി പേര് ആ പേര് കണ്ടാലും ജനം വലിയ രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചു അതെ പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ശശിയേട്ടൻ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ തേടി വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അതിനൊക്കെ ഞാൻ സീറോ ആണ് ശരിക്കും ഇതിലും വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ പുള്ളി അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ ഈ തിരക്ക് ഞാൻ അർഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതാണ് വളരെ തിരക്കുകൾക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശശിയേട്ടനെയും പിൽക്കാലത്ത് ഒരു അവസാന വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ശശിയേട്ടനെയും സീമ ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലാ അവസാന കാലങ്ങളിലും അന്നേരം ഈ സിനിമ തന്നെയാണോ മനസ്സിൽ സിനിമ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരിക്കുന്നവരെ സിനിമ തന്നെ അവസാനം ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ മോൻ്റെ അവാർഡ് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലാണല്ലോ പുള്ളി കടയ ക്രസ്റ്റ് വന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേ ഒരു വേദനയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയത് ആ ഒരു സന്തോഷം അതും അവസാനിച്ചത് അവിടെ തന്നെയാണ് അതുകാരണം ഐ വി ശശി എന്ന സംവിധായൻ്റെ പ്രതിഭ അതെ കേരളീയർക്ക് മകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അനി ശശി അനി ശശി സിനിമാ രംഗത്താണെന്ന് അറിയാം ആണ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഡയറക്ടർ ആവുകയാണ് പ്രിയന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശശിയേട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പുതിയ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പോവാണ് അതിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ തുടങ്ങാറായോ അതിനെ കുറിച്ച് അതെ പറയട്ടെ അത് ശശിയേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല മോന്റെ അടുത്തും അത് തന്നെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സംവിധായകന്റെ ഭാര്യ എന്നതിനപ്പുറം ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച ഒരു സംവിധായകന്റെ അമ്മയാകാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പൊന്നാവട്ടെ ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ നായികയായിരുന്ന ശ്രീദേവിയുടെ വേർപാട് ശ്രീദേവിയായിട്ട് സീമ ചേച്ചിക്ക് നല്ല അടുപ്പമാണ് അടുപ്പുണ്ട് അവര് ബിഗിനിങ് തൊട്ടേ ഒരു ശശിയേട്ടനാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അവള് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി പുള്ളിക്കാരത്തി വിളിച്ചു മരണത്തിൻ്റെ അന്ന് വിളിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ വരാൻ ചെന്നൈ വരുമ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നു മോളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ പേര് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വരാത്തവരും ഒന്ന് വിളിക്കാത്തവരും പോലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക്
അത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനമായി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പുള്ളിക്കാരുടെ ചെറിയമ്മനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവർ പറയാണ് എന്തിനാ ആ വാ വലിയ വാക്ക് പറയും നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുടുംബം അല്ലേ എന്തിനാ സീമ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പറയണ അത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെ അവരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ട് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒന്ന് അല്ല ഒന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി നാലിലോ എന്തോ ദാസരി നാരായണ റാവു എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത തെലുങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദാസരി നാരായണ റാവു അത് എഴുപത്തി നാലിലോ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പുള്ളിക്കാരത്തി ഹീറോയിൻ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ അതെന്തോ സം ഇതിൽ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് ശശിയേട്ടൻ ശ്രീദേവിനെ കാണാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ആ ശാരദി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അമ്മയുള്ള പരിചയമാണ് ആ ശ്രീദേവിയായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ശങ്കർലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അഭിനയിച്ചു ശശിയേട്ടൻ്റെ പകലിൽ ഒരു ഇരവ് അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നീട് അവരൊരു ബോളിവുഡിൽ പോയി ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ ശേഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ശ്രീദേവിയുടെ മരണം അവൾ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ഈ നടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നടിമാർ ഒരുപാട് ഒരു വലിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലൂടെയാണ് ആ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് അവരുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുക അല്ലെ താര പദവി നിലനിർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി നടിമാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തോ എനിക്ക് അത്രയേ അറിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അത്രയേ അറിവുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിയില്ല സോറി അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നടിമാരെല്ലാം അവിടെ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിമൻസ് കളക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്ന ഈ സെറ്റിലും മറ്റും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു സീമ ചേച്ചിയെ പോലെ മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുന്നൂറോളം മുന്നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഒരു അനുഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനമോ വേർതിരിവോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം പോലെ ഇരിക്കും അതല്ല അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുക ഉറപ്പായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതില്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആണുങ്ങൾ തന്നെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ലാലു അലക്സ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജ് ഇവരൊക്കെ ഒരു മുറിയിലാണ് ഒമ്പത് പേര് ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഹീറോയിൻസ് വൈകുന്നേരം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒരു എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് കയറും എല്ലാവരും ഇത് ഭയങ്കര ബഹളം അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം പോലെ കുടുംബം പോലെയാണ് അത് ഇന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി കാരവനും ഒക്കെ വന്നു കാര എനിക്കത് എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് ഇപ്പോൾ സീമ ചേച്ചി അന്നും ഇന്നും ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇന്നും അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമാണ് ഉണ്ട് അന്നേരം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പ്രിയനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുടെ പടത്തിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോ സി പി എന്നുള്ളത് ശശേട്ടൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഷാജു കാര്യ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നാച്ചുറലി അവര് എനിക്ക് തരാവുന്ന ആ റെസ്പെക്ട് അവർ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയേ ഉള്ളൂ പോവാറുള്ളൂ എന്നല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്നും വരാത്തതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അഭിനയിക്കുന്നു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ലഭിച്ചാൽ ആരും വിളിച്ചാലും പോവും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ